上这个车。哇，拍一张，得拍一张，得拍一张。哇，好纯净，好纯净的。今天是除夕，我们现在在北海道找到了这么一片超级纯净的雪原，然后上面还有一层狐狸的脚印。拍一张照片，现在用的是九零。在北海道的每一天，我都会有无数次拿起相机的冲动。这个是我订他们家民宿的原因。现在到蓝调时间了，我们出去拍拍照。但是我觉得这个咖啡店就很漂亮哎。我我已经准备好我的相机了。超大的雪，真的来到北海道就知道什么叫鹅毛大雪。你可以看那个树林那边，那边对面，就能知道现在雪有多大了。然后呢，我们在一个鸟不拉屎的地方发现了一个废墟，然后它正好就只有它一个房子，然后还是在这个树林里边，打算过去拍拍照片。这我也要过去吗？这个里边有小动物脚印的，这个门口这个好像是紫阳花呀。你会有点遗憾他没有防抖吗？没有哎。为什么？就是下次慢慢拍很好玩啊。我正在拍照，然后突然听到有什么声响，我吓一跳。结果发现是一个啄木鸟，不知道大家看到没？我现在切长焦拍一下哦，在这，在这儿。它这个啄木的声音是真大呀！这一天遭遇了强降雪，我最担心的事情还是发生了。现车博主，又现车了，尴尬了。我下坡的时候，哦，打滑了。这边是冰面，大家可以看，超级滑的，然后特别滑，特别滑。然后车就直接头栽栽到这个路边去了，骑在这儿了，但是不算严重。我把那个铲子拿出来挖一下吧，这边就比较严重一点，看起来，整个车头进去了。这个地方可深了，问题不大，问题就不大呀。这种藏在白雪下的冰面最为危险，白天气温高，融化冰雪，到了夜晚就冻结成冰，随后又降雪盖住冰面，然后这又是一个下坡的弯道，我就栽了。但是这么多年现车经验还是有的，大家看我如何自救。首先一定要把陷进去的轮胎挖出来，然后就是要确定车的底盘有没有被雪架起来。我这个就属于被架起来了，所以要继续挖。OK， 我现在架了拖控板。这个前面雨纹太深了，我右前轮有点悬空了，可深了。因为我的后轮还是抓地的，前轮再多挖出来一些，减少阻力后，我觉得这把能出来。耶，出来了！发现能见度更差了。我刚刚拖控完，把能用的东西绑回车底了。然后大家看我的，有没有见过半冰冻状的鼻涕
是，这是鼻涕是怎么到眼镜上的呢？哎，不不，现在不是半冰冻状了，它现在要变成重新加温回液体。眼睛不是在鼻子上面吗？鼻涕是怎么到眼镜上的？风吹的，这个风有点喧嚣。呃，去咖啡店吧。这是一次满分救援，虽然在日本叫救援一般不太花钱吧，不像冰岛。哦，你看，你看这前面吧，什么都看不到的。我得找个地方掉头，好吧。而且这个路车辙有点很快捷。结果我的装备刚收上去不到三十分钟，就又遇到了突发状况。Hello。Hello. 啊，你好。YouTube 啊，是吗？对对对对对，我啊，你好你好你好，我看你们是现车了吗？啊，我出来。可以可以可以可以，我我我有我有我有。哦，你们太感谢了。哦。我我去拿绳子。一开始我们是稍微挖了下，垫了脱困板，让这辆阿尔法尝试自己脱困。整体是没有抓地力的，但它也是前轮陷得太深。而且车的底盘本身比较低，完全被雪架了起来，于是只能拧上拖车钩，让这辆一吨出头的吉姆尼去拉这辆坐了四个人的两点五吨重的阿尔法了。你就挂到了，然后轻踩油门就行。你觉得重的多吗？重的多，重了肯定再再一次。哦，是吗？是吗？好好，我调一下位置。哦，出来了，出来了，出来了！我的妈呀，拽了这么老远，今天真的是天气特别不好。你限了多久了？刚刚限你就来了，没有五分钟，有对，没有五分钟。这么快吗？就是、不客气，不客气。好，那你继续玩吧，拜拜拜拜，一路顺风，再小心一点。我的拖车钩居然正在派上用场了，小尼还是可以的哦，这阿尔法。OK， 我们这边刚刚完成了救援，现在到达了圣诞树。圣诞树呢，以前是以孤独闻名，嗯、呃，他也是我的老朋友。今年二零二四年，我们来看一看他。看看啊，圣诞树好孤独呀，好孤独的圣诞树呀，马上就不孤独了。我去，圣诞树并不孤单啦、啊，也挺好的，这么多人都来看它，真的很漂亮。小尼真帅呀、啊，越看越帅，简直就是小英雄。说起来，可能你们会不信，我们在咖啡店的门口又现车了。今天第三次在北海道现车，在一个咖啡店旁边，带给后轮边上两块拖棍板。我觉得我能把它弄出来。看这个悬挂都是延伸的这么长啊！小螃蟹来，初次尝试拖棍，踩吧，踩踩踩踩。踩抬抬，使劲使劲使劲！哦，可以可以可以可以可以，牛啊，小螃蟹第一次越野脱困呢。我感觉他没拉手刹，我怎么感觉你这不对，声音不对呢？我也觉得声音不对。没啥模式啊。N 档，对呀、啊。N 档，你 N 档走的 ，N 档是空档，没有动力的。哎哎，对不起。刚刚车挖出来了。我们现在终于到了要来的地方，但没看到前面的黄房子，是一个非常特别的咖啡厅。然后可以看这边，全部都是森林哟、哦。这也太美了吧！哇，好多鸟啊，特别多鸟这个地方。哎，这个里面好像只能接待两组客人，所以它的停车位也只有两个。あ、今車はそっちに、まあ前のパッキン。さっきそこにいなかった。いましたけど、<笑>ルート間違えてスタックしちゃった。<笑>それで一生懸命掘って掘って掘って。这是一家位于美英森林里的小咖啡店，只能接待四个人。旁边的两位是这里的常客，大家都非常健谈
，看着窗外的景色，又激发了我的拍摄欲望。当我拿出相机，发现大家对它都非常感兴趣。で立体的に見えるんですね。そう立体的に見えるで大きくて。フォトショップじゃない。影も全部。もう別なんていうのこうすごいさ質感がいいいいよね。旅行の目的也可以不是为了拍到好看的照片。像这样，在一个大雪纷飞的下午，坐在咖啡店里看风景。和有趣的人一起聊天，分享摄影的喜悦，也特别有趣。这次常客去年从东京移住到北海道，就是为了更接近大自然，更方便滑雪。老板居然也是一位滑雪高手。聊到雪板，于是就带着我们出去参观他的板子。这应该是他自个儿的房子。这也太快乐了。嗯、哇，好长啊！这个嘛，比较的 normal。这个是嘛，这个雨季的深深的，很外国的。我不知道遇到这样的咖啡店老板的概率有多大。更令人难以置信的是，他店里的音质拔群。デザインはまあ設計者と一緒にいろいろ。ただこのサウンドの部分は全部俺が設計者。あ、設計というか。サウンドも。ダブルマフィン。マフィン一つ？え、二つだよね。二つで。看来他对音响颇有研究，于是我就问他，提高音质最重要的是什么？是电源线、电源，还包括房间的这种配置啊之类的。然后我们就聊到电源，我跟他说，不是家有个笑话嘛，开玩笑说，哎呀，核电听起来有点浑浊，一定要用水电、风电听起来才能够清脆之类的，就这个。他居然说这种可能真的会有这样的事情，听起来是不是非常离谱？声音居然跟电源真的有这么大关系？我们通过店里的一本杂志发现了他的真实身份，前索尼声音工程师。夜は時間あるんだったら、うちそこの自宅がね、上にものすごいしっかりと音楽を聞くリスニングルームがある。いいですか？我们要去他家听音乐了。じゃあお邪魔します。はいはい。いや音を聞く専用の。はいってもうわかる。わかるでしょ？そのはんあ音の反,反射音が全部吸収されるようになって。反射がない。おお。B N W。簡単に説明すると、はい。一応デジタルマーケティングの仕事をメインでしてるんだけど、はい。でカフェもやってるでしょ？はい。でそれとは別にもともとソニーだったから、はい。こういうそのいい音を聞くための部屋の設計。私が設計した部屋なんですよね。この部屋のコンセプトは、私ぐらいの年齢になるともう子供が大きくなって、子供の部屋とかが空いちゃうじゃないですか。そしたらお父さんのそこから趣味が、例えばオーディオの趣味とかで、その娘の部屋をちょっとリフォームして、でしっかり音楽を聴く部屋を例えば作りたいなと。150万ぐらい出せばこういう形に。リノベーションができるんだよね。オーディオ用のここのコンセントね。これ、はい、これ、はい、これは一般的なコンセントじゃなくてオーディオ用のコンセントっていうのがあるわけ。音がいいコンセント。音がいいコンセント。そ,それはこれなんなんで音がいいかっていうと簡単に言うとここの接点が材質が全然違うんだよね。これ一個三万円します。え？<笑>またこういうのもあるんだけど、十二万ぐらいするかな。コンセント。今日は新しい認識が。ケーブルを差し替えると、まあ音が変わるんだよね。でこれ、これはそこで使ってるケーブルだけど、ちょっと持ってきて。これも高い。これはおいくらですか。これはおいくら。これはぶったまげるよ。これは値段は五十万ぐらい。五十万。なんで高いか。海底ケーブルってあるじゃない。通信用の海底ケーブル。それに使われる素材を使って作られたのね。真是隔行如隔山。进了他的房间，居然一个插座都要六千人民币，一根线两万五千人民币
，房间也都是经过精心设计。我们学习到了非常多的声音相关的知识，真的是一下子都讲不完。那么话不多说，先一起来听第一首音乐吧。哦。<笑>原来听音乐、听哭不是开玩笑。说实话，从第一个鼓声响起的时候，我就感觉自己穿越到了 live 的现场。闭上眼睛，弹奏吉他的手指、敲打鼓面的画面，全部都浮现在眼前。跟老板交流完声音，我才发现声音和摄影也是一样，都在尽可能的还原现场。为了感谢他请我们听这么好听的音乐，我在来之前蓝调时间的时候，帮他拍了几张照片送给他。现在好像没有客人呢。咖啡店呢是到五点钟关门，现在是四点四十多。你要拍他的车吗？看什么？屏幕吗？预算。那我现在正在对焦。喂，你你这个，你拍照是一定要走到这个里面。那刚好就是它停在树林，也很纯净。然后现在这个光线，这个颜色很特别，在它的这个玻璃的反射上。来给大家看看屏幕现在是什么样子的。这是刚刚拍出来的，巨帅，没有。如果他不嫌弃的话，可以把这个照片送给他。嗯，我不跟着去了。我其实现在也越来越向往这种生活了。再过几年吧，可能就想在乡下买一块地，然后盖一个房子。平时呢，可以种种地，回归田园生活。然后呢，要想养只小狗，养一只小狗，养只小猫。给你，给你，你把观众拿好了。哎呦。他开灯了 ，nice。这个是我刚刚拍的。那我再来拍一张好了每一次新的邂逅，都会让整个旅程更加难忘。今年新年，我们是在北海道的一个秘境酒店里跨的。呃，早上好啊！我现在来早上泡澡了。找小螃蟹，哇塞！现在这个蓝调也太漂亮了，哇！你这火点的不错呀。嗯、哇，看着好暖和哟，我感受一下。你闻得到木头的香味吗？哦，真的，就是那个火焰燃火焰燃烧会有一股松油味儿。你看它摆放的是有技巧的，要这样这样给它叠起来。可能小时候过年的冬天也很冷，全是雪。正月十六的时候就烧这种火堆，哦，从家门口烧出去。我最喜欢烧这个。我也特别喜欢玩火。哎，这是不是可以做铁锅炖的？我们这边干一杯好不好？因为待会儿要泡澡和桑拿，所以呢，我们今天先喝一个 no alcohol 的。我去拿可乐来，再来绿茶好了。绿茶吗？那我喝可乐。小尼呢就停在这边，我现在回到房子里面去拿一个饮料来。哦，找一个冰箱，冰箱
这里，北海道设计的可乐，然后还有这个哈斯卡布，不知道是什么，一个葡萄汁吧。然后我决定一个葡萄汁，一个乌龙茶好了，就体现上品一点。我给小螃蟹准备好这个杯子，用两个，这种小杯子刚刚好。小姐，你要这杯深红色的还是淡红色的呢？哇，到杯子里来了，深红色的。这个吗？深红色的。这个，这个啊。可乐。嗯。干杯。我的朋友。哇，好漂亮！给大家看一看我刚刚看到的样子。哇，好不好看？给大家看我们晚上住的房间。就从外面看就这样，超级通透。叮咚！今天晚上呢，准备吃一个拉贝和一个牛排。对。哎，看看他们这边给我们怎么来。送来了新的锅。哦。嗯。这个。哎，对对,对。那他说他这这边的盘子也都不便宜哦，看一下。我，这不是什么土里挖出来的文物吗？不是，这这真就是现场刚挖出来的黑点脏，你看吧。我专门买了一个螃蟹汁。那我们大年初一年夜饭呀、啊。够了 ，stop，stop， 太难。螃蟹公主，您洗好的草莓。去年的一年呢？怎么全没有气儿？去年的一年呢？家里买的草莓总是一下就没了，这是你的报应。放心吧，我都啃完了，保证没有给你留劲儿。干杯！拜，新年快乐！新年快乐，恭喜发财！发财，心想事成。哦，他早就太享受了。我的互联网朋友，我要为你授予王冠。我们现在授予仪式要开始了，请你闭上眼睛。闭上了。这就是你给我的皇冠。大年初一，我们找了这么个没有手机信号的秘境酒店，好好犒劳自己，祝大家龙年安康呀！